斑驳的窗，昏暗灰色。又怎样？有谁不是哭着上场？一生为不尽的转身在窗，等空气浮出上翻身一张。我是谁？谁是我？这爷俩攻守兼备，都是杀阵好手，可惜这般与人斗法，却是差了一筹。这小姑娘却是有些古怪，一旦开战，就好像换了一个人似的。这身本领究竟从何而来？不过，有眼下这三人作为班底，收拾些寻常毛贼，倒是不在话下了。他是什么实力？老沈，你能不能看得出来？此人全身筋骨大成，应该是巅峰武师，已经开始锻炼内脏，却并没有练得内外一体的真正先天境界。否则的话，今天我们非死在这里不可呀！已经开始向先天境界迈进的巅峰武师吗？这样的高手，却来到毒妇门下为奴，这毒妇的实力到底有多大？小剑种。偷偷修炼道术，包藏祸心，你还真是与那剑夫生母一个德行。你说什么？莫以为你有大夫人撑腰，我就无法处置于你。<笑>小剑虫，你那剑夫生母，堂堂太上道圣女孟冰云都斗不过夫人，我且看你今日如何收场。太上道，圣女娘。好啊，那你来说说，今日该怎样收场？铁柱，<笑>好，今日爷爷认栽了。当初那贱妇一败涂地，夫人就不敢一时手软留下你，要不然，哪轮得到你这样嚣张？是我娘是被那淫妇所害，<笑>可不是。有本事你去报仇啊！想借我杀了你，再去找那毒妇寻仇，好让她有道理对付我。你有如此忠心，为何要给那毒妇当狗
。小姐中，夫人何等神仙人物，定会为爷爷报仇，送你去见孟必明的贱人的。你害我在先，就别怪我清理门户了。老沈，此人交给你了，废了他的修为。你是。此人以奴欺主，强抢主人钱财，口辱主人仙母，按律当斩。铁柱，看好他，我出去一趟。是。撤！撤！大千律法并不阻止血亲复仇，若是我实力够强，我大可直接冲进侯府，寻那毒妇问个清楚。尤其是莫要接触那些怪力乱神之人。带你回来，娘，迟早，迟早有一天，我会弄个水落石出。撤！什么人？我找镇南公主。原来是红公子，公主正在院里练剑，您请进。红叶，你怎么来了？这是怎么了，公主？我有一事相求。我们是知交好友，用得着这么客气？事情是这样的。子玉，一会儿你去找赵涵，把那小孽障的一举一动告诉我。是。夫人，夫人，不好了！什么是大惊小怪的，没有规矩。夫人，刚刚御金府尹差了衙役过来，说是我们侯府的赵涵抢夺主人钱财，行凶逃跑，被镇南公主故意当场拿下。现在大楼已经定案了。什么？公主，嗯，公主，红公子，那三位客人的户籍办好了。谢公主。对了，有关我母亲和太上道，公主知道多少？等你修成鬼仙之日，自然会知道真相。当下你得罪了大夫人，需要找个靠山，你可有人选？我现在可是新科界员，我想，很快就会有人来找我了。公主殿下，弘毅何德何能，屡次得公主殿下相助。当真是无以为报。既然知道无以为报，就不着急报了。我此去归国，说不得什么时候又见面了。你且记住，早日离开此地。谢公主殿下提点。此去路途遥远，弘毅此前临了一本经册，若不嫌弃，可以独自养气。有心了。公主有礼了。听闻公主即将离京，请某特来践行。洪公子也在，正好倒是省得景某再跑一趟洪府了。小李国公有礼了，可是有事要寻洪某。洪公子，你如今可是炙手可热啊！实不相瞒，玉亲王今日设宴，宴请京中几位青年才俊，也想请你过府一叙。听闻我与你相识，便让我来宴请于洪公子了。你且随他去，小李国公从不害人的。那弘毅，就恭敬不如从命了。
这位玉亲王是先天境界的高手，也许更强大。啊，没事吧？萧侯爷，得罪了。想不到洪公子如此厉害，在下这次真是心服口服了。小侯爷哪里的话，洪某侥幸。哪里？呃，<笑>洪公子文武双全，当真是少有的青年才俊，这一出世就难掩华光。假以时日。成就必不在令尊之下呀！王爷谬赞了。哎，洪公子不必拘束，在此都是本王至亲兄弟一般的人物，言语之间无所顾忌。哈哈，好极好极，今日依了本王性子，定是要与洪公子认下个兄弟情分的。洪公子可不要拒人于千里之外呀！啊！承蒙王爷厚爱，是弘毅告攀了，敢不从命？洪公子勿怪，此人就是这么个荒唐性子，看到投缘的就要结拜。按辈分，我可是他小舅，还不是让他强拉着做了兄弟？<笑>咱们走。此前我的恩师李神光就对你赞不绝口，今日看来果然所言非虚啊！原来李尚书是杨大哥的恩师，此次恩科就是他担任的主考。不错，洪兄弟，听恩师说，此次他本就有心点你的借缘，但洪太师却说你锋芒毕露，得压一压。是他力争，才把你的第一名定了下来。你可知此中缘由？仅有此事。父亲他竟然这样，这恶奴赵涵，还有那毒妇谋害娘的事情，他真的不知情吗？啊，父亲一向推崇道理之道，他若如此行事，必有他的道理。啊、洪兄弟果然是至诚君子，不为虚名所动，杨某也不愿行此小人之举，只是唯恐洪兄弟吃亏，故才多言几句。洪兄弟万万不要在意。这位杨大哥当真是要买人心的好手，也罢，他既然有一招了，我又需要个抗衡那毒妇的靠山，倒不如顺水推舟了。杨大哥厚意，小弟敏感五内。实不相瞒，小弟报国心切，不能一直藏拙于谷中。恩科之后，已向父亲申明要游历一番，自待归来后，往军中效力。洪兄弟文武双全，若是早生几十年。必不落于人后。来，喝酒。命运之杨大哥，小弟有个心愿哦，就是让这世间再没有那些亲人亡于道，兄弟虚于强，恶殍戮于野的惨事。人人可入龙，可勉励以成其愿。敢言，如同繁星皓月，各逞其辉。好个洪兄弟，大丈夫当如此。洪毅兄弟，你这人人如龙之事，可愿与我一同创造？故所愿耳。好，喝酒。<笑>这位杨大哥，出手倒是毫不含糊，抬手就送了我一座庄园。不过这一年下来，开支就要十多万两银子，这可要到哪里去筹措？哥哥，看，野兔，好剑术。蝴蝶拳法中的穿花射，这是玄天馆的不传之秘，怎么会出现在这小女孩的身上？嗯，这地方像我们西山的幽谷，除了地，什么也没有。幽谷？<笑>对，小桑，你们幽谷种的花生、番薯味道很好，京城人肯定喜欢。
有种子。哼，那我们明天就去西山。什么？日亲王举荐那小畜生到南方镇海军中历练，所行千山万水，出点意外也不稀奇。什么人？这么大的手，让我来泼你！你敢伤我，找死！赵文还有高强，好个大夫，又派人来杀我。穆青大人，您要？南方可是我大罗派的天下。小有之虚，杀了我。前辈，那我便得罪了。姜太虚，你真敢！我死了，你也活不成。渐入梦转瞬，楼外烟雨纷纷，醒来已非昨日星辰。大道无情又恨，此情能忘几分？浮远似海，不解情深。若能颠倒众生，谁愿沉沦？心中刻满心恨，就算碎了肉身，裂了神魂，有几人飞升？天若有情，为何苍生如尘埃？笑看繁华落尽，为。I'm not afraid. 